அம்பது கோடி நாற்பது கோடி செலவழிச்சு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிச்சாச்சு படத்தை எடுக்கணும் என்ன செய்யறது இந்த சட்டத்தெல்லாம் தூக்குங்க காமராஜர் காலம் வேண்டாம் ஜெயலலிதா அம்மா காலம் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் மாத்துங்க பிளஸ் டூல யாரு மார்க் அதிகமோ அவங்களுக்கு நம்ம சீட்டை கொடுத்துருவோம் மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் என்பது உயிருக்கு பாதுகாப்பு தரும் தம்பி சொல்றாரு எங்க அப்பா இருபது லட்சம் கொடுத்து எனக்கு சீட் வாங்கிட்டாரு மத்தவங்க என்ன இருபது லட்சம் இல்ல ஒரு கோடி உங்க அப்பா கொடுக்கணும் வருஷத்துக்கு இருபது லட்சம் இது எப்படி வருது இப்பதான் இருபது லட்சம் முதல்ல ஒன்றரை கோடி உடைய உதயநிதி போய் அப்படியே உருக்கமா சினிமால மாமண்டல் நடிச்ச மாதிரி போய் நின்னுட்டு போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு எவ்வளவு அப்பட்டமான பொய்யை நீங்க பிரச்சாரம் பண்றீங்க டிஎம் கே தலைவர்களுக்கே ஒரு ஏழு மெடிக்கல் காலேஜ் இவங்க எல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில பணத்தை மக்களிடம் கொள்ளையடிக்க முடியாத காரணத்திற்காக இதை எதிர்க்கிறார் பரீட்சையில பாஸ் பண்ணாலே போதும் டாக்டர் எல்லா வீட்டு குழந்தைகளும் நல்லா படிக்கணும் ஆனா இன்னைக்குமே ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் நினைச்சதே கிடையாது அவங்க தங்க குடும்பத்துல காப்பாத்துறதுக்கு காலை எழுந்திரிச்சு வேலைக்கு போனா நைட்டு வர்றாங்க அப்படியே நைட்டு வீட்டுக்கு வரவ ஒரு குவாட்டர் அடிச்சுட்டு ஸ்டாலின் அவருடைய டாஸ்மா கடையில சரக்கு அடிச்சு வீட்டுல வந்து படுத்துடுறாங்க இல்ல என்ன அவசியம் இல்ல வாழ்க்கைக்கு தேவை இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில இந்திங்கிற வார்த்தையே கிடையாது ஆனா முதலமைச்சர் என்ன சொல்ற எதுக்கெடுத்தாலும் இந்திய திணிக்கிறாங்க இந்திய திணிக்கிறாங்க இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில ஒரு வார்த்தை கூட இந்திங்கிறது அந்த சட்டத்துல கிடையாது இன்றைக்கு நாம் படிக்கிற எந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தமிழை கட்டாய பாடமாக்கியவர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் பல ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய பணம் சேரல உதவிகள் கிடைக்கல ஆனா அவர் எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய்க்கு பேனா வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு ஐயா காமராஜருடைய இல்லத்துக்கு போய் பார்த்தோம் அங்க சுவர்கள்லாம் காரை பெய்து விழுந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பராமரிக்க கூட ஆள் இல்ல ஒரு அஞ்சு லட்சம் சொல்லிச்சா அந்த பில்டிங்க சுத்தம் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணலாம் ஆனா எங்க அப்பாவுக்கு நூறு கோடிக்கு நான் பேனா வைப்பேன் சொல்றவங்க இந்த மாதிரி தலைவர் எல்லாம் மறந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் மக்கள் ஏமாளிகளா இருக்கிறீங்க உலகின் மிகப்பெரிய நாட்டினுடைய தலைவர் தன்னுடைய தாயார் இறந்தவுடன் ஒரு மணி நேரத்தில் தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்து அவருடைய அந்த பூத உடலை அவரே தூக்கி சென்று அடக்கம் செய்து விட்டு வேலை பார்க்க சென்று விட்டார் அப்படி ஒரு அப்பழுக்கற்ற தலைவர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் முதலமைச்சர் கடன் கொடுக்கிறாரா பேங்க் கொடுக்குது ஸ்டேட் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் பேங்க் கொடுக்குது பேங்க் யார் நடத்துறா உதயநிதி ஸ்டாலின் பேங்க் நடத்துறாரு மத்திய அரசாங்க பேங்க் நடக்குது அந்த பேங்க் உங்களுக்கு கடன் உதவி அள்ளி கொடுத்துட்டு இருக்கு இது கூட மக்களை ஏமாற்றுகிற செயலை செய்யறாங்க ஏதோ பெண்களுடைய உரிமை தொகையை கொடுத்து அந்த குடும்பத்தை காப்பாத்த போற மாதிரி ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து என்ன ஆகும் விற்கிற விலை வசதி ரெண்டு நாள் செலவுல சரியா போகும் இனிமே மக்களுக்கு பெண்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை உயர்ந்து விட்டது போல நடித்து கொண்டிருக்காங்க ஆனா எனக்கு உதயநிதி முக்கியம் எனக்கு இம்மநிதி முக்கியம் எனக்கு கனிமொழி முக்கியம் வாழ்கிற மாநிலத்துல வாழ்ந்துகிட்டு கொஞ்சம் மாறுவோம் போதும் மாறி மாறி ஏமாந்தது போதும் இனிமேல் தயவு செய்து நீங்க பாரத பிரதமர் இங்க நடக்கிறத பாத்துக்கலாம் இருபத்தாறுல பாரத பிரதமர் இருபத்தாறு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தான்மருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ருமகனும்ரு
இந்த கொரோனா காலத்தில் தொடங்கி வருகிற டிசம்பர் வரை ஒரு ரேஷன் கார்டில் நாலு பேர் இருக்கீங்க ஒரு தலைக்கு ஐந்து கிலோ கூடுதலாக கொடுக்குறாங்க ஆறு பேர் இருந்தால் ஒரு தலைக்கு ஐந்து கிலோ முப்பது கிலோ அரிசி கூடுதல் கோதுமை சாப்பிட்ற இடத்துல கோதுமை இப்படி அள்ளி கொடுக்கறீங்க மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது எத்தனையோ ஏழை பெண்களுக்கான திட்டம் சுயவதி குழுக்கள்லாம் கலைச்செல்வி சொன்னாங்க பன்னெண்டு பேர்லாம் தேவையில்லை எட்டு பேர் போதும் நீங்க தொடங்குறதுக்கு நீங்களே தொடங்கலாம் கிடையாது அப்படி கிடையாது நாங்கள் தொடங்கி தர்றோம் எத்தனை சுயவதி குழு வேணுமோ நாங்கள் தொடங்கி தர்றோம் தொடங்கி கொடுப்பது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு கடனுதவியும் நாங்களே பெற்று தருகிறோம் அதுக்கு இங்க இருக்கிற சகோதரிகளை நீங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க ஏறத்தால முதலமைச்சருடைய படத்தை போட்டு ரயில்வேல எல்லாம் போர்டு வச்சிருக்காங்க நாற்பதாயிரம் கோடி சுய உதவிக்குழு கொடுத்தோம் சுய உதவிக்குழுக்கு யாரு கடன் கொடுக்குறா தமிழக அரசு கடன் கொடுக்குதா முதலமைச்சர் கடன் கொடுக்குறாரா பேங்க் கொடுக்குது ஸ்டேட் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் பேங்க் கொடுக்குது பேங்க் யார் நடத்துறா உதயநிதி ஸ்டாலின் பேங்க் நடத்துறாரு மத்திய அரசாங்க பேங்க் நடக்குது அந்த பேங்க் உங்களுக்கு கடன் உதவி அள்ளி கொடுத்துட்டு இருக்கு இது கூட மக்களை ஏமாற்றுகிற செயலை செய்யறாங்க இப்ப பெரிய ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் பெண்களுக்கு என்ன பெண்களுக்கு உரிமை தொகை உரிமை தொகைனா என்ன உரிமைனா என்ன ரைட்ஸ் உயிர் எழுதும் போது எனக்கு உரிமை இருக்கு எங்க அண்ணனுக்கு இருக்கு அக்காவுக்கு இருக்கு தங்கச்சி உரிமை வேற உதவி வேற உதவிங்கிறது ஏழைகளுக்கு நம்ம செய்யக்கூடியது உரிமைங்கிறது எனக்கு அதுல கட்டாயம் எனக்கு பங்கு வேணும் அப்படிங்கிறது உரிமை ஆனா உரிமை தெரியும் முதலமைச்சர் சொல்றாரு விதவை உதவி திட்டத்தில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வாங்கினா அவங்களுக்கு கிடையாதா முதியோர் உதவி உதவி திட்டத்தில் முதியோர் உதவி திட்டத்தில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வாங்கினா அவங்களுக்கு கிடையாதா அவங்க வீட்டில் யாரோ அவங்க அம்மா அப்பா யாரோ பென்ஷன் வாங்கினா அவங்களுக்கு கிடையாதா கிராமப்புறங்களில் புஞ்சை நிலம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் விவசாயம் பார்க்க முடியாது சும்மா கிடக்கும் காடா பத்து ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் இருந்தால் கிடையாது ஒரே குடும்பத்தில் ரெண்டு பேரும் கிடையாது இப்படி கிடையாது கிடையாது கிடையாதுன்னு ஒதுக்கி மொத்தம் ஓட்டு போடுற பெண்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மூணு கோடியே இருபது லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் ஓட்டு போடுற பெண்கள் இருக்காங்க உரிமை தொகையில் என்ன செஞ்சிருக்கணும் மூணு கோடியே இருபது லட்சம் பெண்களுக்கும் முதலமைச்சர் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் சரி அதை விடுங்க ரேஷன் கார்டு ரெண்டு கோடியே பதினேழு லட்சம் ரேஷன் கார்டு இருக்கு உதவி பெறக்கூடிய ரேஷன் கார்டு ரெண்டு கோடியே பதினேழு லட்சம் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கணும் சரி அதுவும் இல்லை இந்த இருபது கிலோ அரிசி வாங்குற பார்த்தீங்களா அவங்க மட்டுமே ஒரு ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் பேர் பெண்கள் இருபது கிலோ அரிசி இலவசமாக வாங்குறோம் அவங்களுக்காவது கொடுங்கன்னா அதுவும் கொடுக்கல எழுபது லட்சம் பேர் கணக்கு சொல்றாங்க அது பெரிய பதிவதற்கு பெரிய அலுவலகம் முடிச்சு அதை பிடிச்சி ஏகப்பட்ட தடமுடல் பண்ணி ஏதோ பெண்களுடைய உரிமை தொகையை கொடுத்து அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற போற மாதிரி ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து என்னாகும் விற்கிற விளைவாசில் ரெண்டு நாள் செலவில் சரியா போகும் இனிமே மக்களுக்கு பெண்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை உயர்ந்து விட்டது போல நடித்து கொண்டிருக்காங்க அதை கூட பாரத பிரதமர் வழிகாட்டி இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு யோசிச்சு பாருங்க நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் விவசாயிகளுக்கு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா பட்டனை தட்டா அக்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது நீங்க ஆயிரம் ரூபா அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஆயிரம் ரூபாய் போட வேண்டியதானே ஆட்டோமேட்டிக்கா மாசம் மாசம் அவங்க பேங்க்ல கிரெடிட் ஆகும்ல அதை கூட செய்யல எந்த வேணுமானாலும் எப்ப வேணுமானாலும் செய்வார்கள் திடீரென்று தேர்தலுக்கு பிறகு நிறுத்துவார்கள் பணம் இல்ல பட்ஜெட்ல நிறைய சம்பளம் கொடுக்கல நிறைய பல செவிலியர்கள் கேட்டு உதவிகளை கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆசிரியர் இடங்கள் நிரப்பப்படல பல ஊராட்சி மன்றங்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய பணம் சேரல உதவிகள் கிடைக்கல ஆனா அவர் எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய்க்கு பேனா வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு ஐயா காமராஜருடைய இல்லத்துக்கு போய் பார்த்தோம் அங்க சுவர்கள்லாம் காரை பெய்ந்து விழுந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பராமரிக்கக்கூட ஆள் இல்லை ஒரு அஞ்சு லட்சம் சொல்லிச்சா அந்த பில்டிங்க சுத்தம் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணலாம் ஆனா எங்க அப்பாவுக்கு நூறு கோடிக்கு நான் பேனா வைப்பேன்னு சொல்றவங்க இந்த மாதிரி தலைவர் எல்லாம் மறந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் மக்கள் ஏமாளிகளா இருக்கிறீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்கிறீங்க தேர்தல் அறிக்கையில சொன்னதெல்லாம் செஞ்சிட்டோமா எல்லா நகை கடனையும் ரத்து பண்ணிட்டாங்க ரத்து பண்ணி வந்துட்டாங்களா எல்லா நகையும் உங்களுக்கு திரும்ப வந்துருச்சா நீங்க அடகு வச்ச எங்கேயாவது அடகு வச்ச கடைய நகை எத்தனை பேர் பெண்கள் திரும்பி வாங்கியிருக்கீங்க கடைசியில கேட்டா அங்க பேங்க்ல வச்சா கிடைக்காது மார்வாடி கடையில வச்சா கிடைக்காது கூட்டுறவு கடையில வச்சா கிடைக்கும் அது அஞ்சு மூணு கீழே வச்சா கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் வாயில சொல்றது ஒண்ணு செய்து போங்க ஆனா ஒட்டு மொத்தம் முதலமைச்சர் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் முக்கிய வந்து பேசுவாரு எல்லா பெண்களும் நல்லா கவனிங்க அன்பு சகோதரிகளே நீங்க அளவு வைத்திருக்க நகைகள் எல்லாம் நாங்க திருப்பி தர
மோடி அவர்கள் வெற்றி பெற நினைப்பது இந்த நாட்டுக்காக இந்த தேசத்திற்காக என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எல்லா வகையிலும் உயர்ந்துட்டோம் இஸ்லாமிய சகோதரிகள் வந்திருக்காங்க தவறு தவறா பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க தவறு தவறா பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க முத்தலாக் சட்டம் வந்துருச்சு ஐயோ இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லுவாங்க அது யாருக்கு பாதுகாப்பானது அந்த சகோதரிகளுக்கு தெரியும் நீ அவங்களும் கேட்கறீங்க வந்திருக்க உட்காந்து சகோதரிகளுக்கு தெரியும் எழுபத்தி எட்டு முஸ்லீம் நாடுகள்ல முத்தலாக் தடை சட்டம் இருக்கிறது பாகிஸ்தான்ல இருக்கு ஒரு சகோதரியை ஒரு கணவர் காரணமின்றி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக தலாக் 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 என்று சொல்லிவிடக் கூடாது மற்ற இந்து பெண்களோ கிறிஸ்துவ பெண்களோ எப்படி ஒரு சட்ட பாதுகாப்பு இருக்கிறதோ அவர் நேர வழக்கு மன்றத்துக்கு போகணும் நீதிமன்றத்தில் வாதாடணும் காரணங்களை சொல்லணும் அப்படியே வாதிட்டு முடிந்தாலும் ஒரு ஆறு மாசம் நீதிமன்ற நீதிபதி அவகாசம் கொடுப்பாங்க அப்புறமேட்டு அவங்க பெரியதான் என்னன்னு முடிவெடுக்கணும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை இஸ்லாமிய சகோதரிக்கு இன்றைக்கு பாரத பிறந்தர் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுவும் அவங்களா ரெடி பண்ணல ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் போட்ட வழக்கில் வந்த தீர்ப்பு நீட்டை பத்தி பேசி பேசி மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு யூபி ல முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் முஸ்லீம் ஆடுற ஊர்ல மோடி ஜெயிக்கிறார் எப்படி ஜெயிக்கிறாரு ஒரு பைக்ல ஒரு சகோதரன் சகோதரன் பேட்டி கேட்கிறாங்க அந்த சகோதரன் இஸ்லாமிய சகோதரன் நான் மோடிக்கு ஓட்டு போடவில்லை அவங்க பின்னாடி பைக்ல உட்கார்ந்து இருக்க சகோதரி நான் மோடிக்கு தான் ஓட்டு போட்டேங்கிறாரு ஏன் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்திருக்காரு மோடி இதெல்லாம் வரலாற்று மாற்றம் எப்படி மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு இருப்பீங்க சமூக நீதி வேண்டாமா நீட்டை பத்தி புதுசு புதுசா பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நேற்று கூட ஒரு தம்பி பேட்டி கொடுத்துருக்கிறேன் உடைய உதயநிதி போய் அப்படியே உருக்கமா சினிமால மாமண்டல் நடிச்ச மாதிரி போய் நின்றுட்டு போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு அப்பட்டமான பொய்யை நீங்க பிரச்சாரம் பண்றீங்க எழுபத்தி மூணாயிரம் பேர் ஜெயிச்சிருக்கான் பத்தாயிரம் சீட்டு தான் இருக்கு மீதி அறுபத்தி மூணாயிரம் மாணவர்கள் தற்கொலை படிக்குவாங்களா உலகத்தில் ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஆர்எஸ் ஐஏஎஸ் எல்லா பரீட்சையும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஒரு எல்கேஜி ஸ்கூல்ல போய் நீங்க பிள்ளைகளை சேர்த்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைக்கு மட்டும் இல்ல கூட்டிட்டு போற அப்பா அம்மாவுக்கும் பரீட்சை வைக்கிற ஊர்ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு வக்கீல் பிஏபிஏ படிச்சு முடிச்சு சட்டக்கல்லூரி படிச்சு முடிச்சுட்டு வக்கீல் அவர் வேணா முடியாது அந்த பிஎல் படிச்சவர் கவர்னர் இருக்கார் கேளுங்க பிஎல் படிச்சவர் தனியா ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் அதெல்லாம் முடியாது இந்த எக்ஸாம் செல்லாது நான் வந்து பிஎல் படிச்சு முடிச்சுட்டேன் நான் வக்கீல போவேனா முடியாது அவர் மறுபடியும் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாம் எழுதி தேர்ச்சி பெற்றால் தான் அவர் வக்கீல உள்ள போக முடியும் இல்லாட்டி வக்கீலுக்கு ஜூனியரா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இதுதான் இந்தியாவில் நடைமுறை நம்ம பாக்குறோம் ரயில்வேல நான் வந்து பிஎட் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டேன் நான் பிஏ இன்ஜினியர் படிச்சுட்டேன் ரயில்வேல வேலை முடியும் கிடையாது ரயில்வேக்கு தனியா ஒரு பரீட்சை நடக்குது போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு தனியா ஒரு பரீட்சை நடக்குது மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் என்பது உயிருக்கு பாதுகாப்பு தருவது அந்த தம்பி சொல்றாரு எங்க அப்பா இருபது லட்சம் கொடுத்து எனக்கு சீட் வாங்கிட்டாரு மற்றவங்க என்ன இருபது லட்சம் இல்ல ஒரு கோடி உங்க அப்பா கொடுக்கணும் வருஷத்துக்கு இருபது லட்சம் வசதி படிச்சவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு இருபது லட்சம் இது எப்படி வருது இப்பதான் இருபது லட்சம் முதல்ல ஒன்றரை கோடி ஒரு கோடி எண்பது லட்சம் சாப்பிடுற கடைக்கு ஏத்த மாதிரி பொருட்களை விலை எடுக்கிற மாதிரி காலேஜுக்கு ஏத்த மாதிரி ரேட் ஆனா எப்படி தெரியுமா இப்ப அவர் கணக்கில் கட்டிருப்பாரு அவங்க அப்பா ஒரு சின்ன சிட்டையில எண்பது லட்சம் பெற்றுக் கொண்டேன் எண்பது லட்சம் ஓகே அட்மிஷன் ஓகே ஒரு கோடி ஓகே அட்மிஷன் ஓகே வெளியே தெரியாம கல்வி படுத்த வச்சு கல்வியை வியாபாரமாக்கி இதே ஏவே வேலு வச்சிருக்காரு காலேஜ் எல்லா மந்திரிகளுக்கும் ரகுபதி உள்பட டிஎம்கே தலைவர்களுக்கே ஒரு ஏழு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு இவங்க எல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில பணத்தை மக்களிடம் கொள்ளையடிக்க முடியாத காரணத்திற்காக இதை எதிர்க்கிறாங்க பரீட்சையில பாஸ் பண்ணாலே போதும் டாக்டர் காமராஜர் காலத்துல மருத்துவ படிப்பு வந்தா அதுக்கு தனி இன்டர்வியூ இருந்துச்சு தனி இன்டர்வியூ இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது உங்க சொல்றாங்களே எங்க பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய டாக்டர் எல்லாம் படிச்சு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி வந்தவங்க அடுத்து இரண்டாவது பத்திரிகையாளர்கள் போய் சொல்லணும் மக்களுக்கு ரெண்டாவது என்ன நடந்துச்சு அவங்க பாடத்திட்டத்துல இருநூறு மார்க் தனியா எழுதுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நூறு மார்க் வெயிட்டேஜ் முன்னூறு மார்க் முன்னூறு மார்க் எடுத்தாதான் டாக்டர் அதுல யார் அதிகம் வாங்குறோம் அவங்கதான் டாக்டர் இது ரெண்டாவது மூணாவது இவர்கள் செய்த கொடுமை எல்லா பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆகியாச்சு 
அம்பது கோடி நாற்பது கோடி செலவழிச்சு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிச்சாச்சு பணத்தை எடுக்கணும் என்ன செய்யறது இந்த சட்டத்தில தூக்குங்க காமராஜர் காலம் வேண்டாம் ஜெயலலிதா அம்மா காலம் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் மாத்துங்க பிளஸ் டூல யாரு மார்க் அதிகமோ அவங்களுக்கு நம்ம சீட்டை கொடுத்துருவோம் பிளஸ் டூல மார்க் அதிகங்கிறவங்க பிளஸ் டூல மார்க் அதிகங்கிறவங்க எத்தனை பேரு பாதி பேர் மீதி பேர் அவன் என்ன மார்க் வாங்கினான்னு கூட நமக்கு தெரியாது பாஸ் பண்ணா போதும் டாக்டர் பாஸ் பண்ணா போதும் அந்த தம்பி பேசினாரு வேதனையா இருந்தது பார்க்கும் போது யாருமே இறப்பதற்காக பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறது இல்ல எல்லா வீட்டு குழந்தைகளும் நல்லா படிக்கணும் ஆனா இன்னைக்குமே ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் நினைச்சதே கிடையாது மோடி நினைக்கிறார் அதுதான் புதிய கல்வி கொள்கை ஒரு ஏழை வீட்டு பிள்ளையும் பணக்கார வீட்டு பிள்ளையும் ஒரே மாதிரி படிக்கிறானா யோசிச்சு பாருங்க பணக்கார வீட்டு பிள்ளை காலையில போகும்போது கார்ல தான் ஏறி ஏசி ரூம்ல போறான் ஏசி கார்ல ஏசி ஸ்கூல்ல படிக்கிறான் அங்க படிச்சு முடிச்ச உடனே டூ அவர்ஸ் அங்க டியூஷன் அதை முடிச்சுட்டு வரும்போதே ஒரு டியூஷன் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே லேப்டாப் உட்கார வச்சுட்டு பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இவன் ஒரு பணக்கார வீட்டு பிள்ளை கான்வென்ட்லயும் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்லையும் படிக்கிறான் ஒரு பக்கம் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்லையும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் படிக்கிற பையன் அவன் உண்மையிலே ஸ்கூலுக்கு போறான் பெற்றோர்களுக்கு தெரியாது ஏழை எளியவர்கள் தொழிலாளர்கள் அவங்க தங்க குடும்பத்தில் காப்பாத்துறதுக்கு காலை எழுச்சி வேலைக்கு போனா நைட்டு வர்றாங்க அப்படியே நைட்டு வீட்டுக்கு வரவ ஒரு குவாட்டர் அடிச்சுட்டு ஸ்டாலின் அவருடைய டாஸ்மா கடையில சரக்கு அடிச்சு வீட்டுல வந்து படுத்துடுறான் பிள்ளை என்ன படிச்சான்னு கேட்க கூட நாதி கிடையாது இந்த ரெண்டு பிள்ளையும் ஒன்னா படிக்கிறான் ரெண்டு பிள்ளையும் ஒன்னா வளர்றான் எங்க வந்து ஒன்னா சேர்றான் எஸ் எஸ் எல் சில ஒன்னா பரிசு வருகிறான் ஒரு பக்கம் டெய்லி கவனிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளை டெய்லி என்ன படிக்கிறான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஒரு நூறு மார்க் அஞ்சு மார்க் கம்மியா வந்தா அந்த டீச்சர் அப்பா அம்மா வர சொல்லி பேசுவாங்க ஆனா இங்க என்ன படிக்கிறான்னு கூட கேட்கப்படாத தம்பிகள்லாம் இந்த பணக்காரனும் ஒன்னா படிக்கிறான் எஸ் எஸ் எல் சில இதை மோடி மாத்துறாரு இத ஸ்டாலின் இருக்கிற மோடிக்கு என்ன கவலை நான் ஒரு ஏழை வீட்டு பிள்ளை குழந்தைகளுக்காக <laughs> உதயநிதி <laughs> போயிட்டு <laughs> <laughs> அவங்க அதே பத்தல ஆனா அங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க உயர்ந்தவங்க யாரு சொல்றா முதலமைச்சர் சொல்றாரு நம்ம அண்ணன் ஸ்டாலின் சொல்றாரு அங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க ரொம்ப உயர்ந்த பிள்ளைகள் எல்லா திறமையும் இருக்கு சரி நம்ம கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கிற டீச்சர் இருக்காங்களே சம்பளம் எவ்வளவுமா ஒரு லட்சம் மாசத்துக்கு மாசத்துக்கு எண்பதாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் ஒரு லட்சம் அவங்க சொல்லி கொடுக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் அறிவு இல்லாதவங்க முட்டாள்கள் யார் சொல்ல நான் சொல்ல முதலமைச்சர் சொல்றாரு இப்படி அரசாங்கம் நடத்துற பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகள்லாம் ஒண்ணுக்கு ஆகாதவங்க ஒண்ணுக்கு ஆகாதவங்க உதவாதவங்க வெற்றி வர முடியாதவங்க ஒரு நாட்டுடைய முதலமைச்சர் எத்தனை வருஷம் சொல்ல முடியும் இதுக்கு மாற்றம் இல்லை தீர்வே இல்லையா இப்படி ஏமாத்திக்கிட்டே இருப்பீங்களா அவ எதுக்கு நம்ம எல்லாம் பிள்ளைகளை நம்பி கார்பரேஷன் ஸ்கூலுக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கும் அனுப்புறோம் அனுப்பி முடிச்ச உடனே அவனுக்கு திறமை இல்லை அவன் படிக்க மாட்டான் ஒண்ணுக்கு ஆக மாட்டான் ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்களா வருஷத்துக்கு அஞ்சு பேர் நாலு பேர் மெடிக்கல் காலேஜ் போனாங்கம்மா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து நீட்டு வந்த பிறகு இந்த வருஷம் அறுநூத்தி ரெண்டு பேர் போயிருக்காங்க அறுநூத்தி ரெண்டு பேர் போயிருக்காங்க பதினாலு மெடிக்கல் காலேஜ புதுசா ஐயா ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாரு அதனால என்னாச்சு ஐயாயிரம் சீட் இருந்த டாக்டர் படிக்கிற சீட்டு ஐயாயிரம் சீட் இருந்த 
தமிழ்நாடு இன்னைக்கு பத்தாயிரம் சீட்டு வாங்கியிருக்கு அற்புதமான திட்டங்களா இருக்கு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஏழாவது மாசம் ஆறாயிரம் ரூபாய் மோடி கொடுக்கற யாருக்குமே கிடைக்கிறது இல்லை கூட ரெண்டு மூணு கர்ப்பிணி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க பார்த்த ஏழாவது மாசம் ஆறாயிரம் ரூபாய் அதுல இவங்க என்ன பண்றாங்க மதர் கிட்டு பேபி கிட்டு உள்ள ஒரு குட்டி தலாணி பேர் சம்பளம் இந்த மாதிரி நாலஞ்சு ஐட்டத்தை வச்சுட்டு இந்தாங்க இதுதான் அவர் கொடுத்தாரு இதுதான் மோடி கொடுத்தாரு ஏமாத்துறாங்க தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் கேட்டிருக்கிற இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய தமிழ்நாட்டு கற்பிணி பெண்களுக்கு நேரடியாக விவசாயிகள் கொடுக்கற மாதிரி மத்திய அரசு நேரடியாக அனுப்படுது எங்க தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க கற்பிணி பெண்கள் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மருத்துவ காப்பீடு என்ன இல்ல செலவு நாளைக்கு இதே இடத்துல மாரணியும் இவங்க அடிதாவும் இங்க உக்காந்து ராஜேந்திரன் உக்காந்து இந்த வேலை செய்வாங்க நாளைக்கே உங்களுக்கு தர சொல்றேன் வெறும் இருபது ரூபா கொடுங்க ஃபார்ம ஃபுல்ல படி கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்ம போய் நீங்க எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்ல பேங்க் மேனேஜர்ட்ட கொடுங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் விபத்து காப்பீடு யாருக்காவது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்துன்னா யாரும் கேட்க வேண்டாம் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரும் கைகால் அடிபட்டு ஒரு பிரச்சனையாகி மருத்துவமனையில் இருந்தோம்னா அதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் திட்டம் எந்த காலத்துல எந்த நாட்டுல இருந்துச்சு சாதாரண எல்லா மக்களுக்கும் என்னைக்கு ஓய்வூதிய திட்டம் இருந்துச்சு எல்லா திட்டமும் இருக்கு நம்ம பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் தான் புதிய கல்விக் கொள்கை ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே எனக்கு இந்த குரூப் கிடைக்கல அந்த குரூப் கிடைக்கல ஏன்னா இதுல சேர முடியாது வீட்டுல பிள்ளைங்க அழுவாங்க காலேஜில் சேரும்போது ஒரே சண்டை நான் அந்த குரூப்ல தான் படிப்பேன் நீ விட்டுருங்க மோடி என்ன செய்யறாரு தெரியுமா புதிய சட்டத்துல நீ என்ன குரூப் வேணாலும் படி பின்னாடி என்ன படிப்பு வேணாலும் படி இந்த குரூப் தான் படிச்சு இந்த பரீட்சை தான் எழுதணும் இந்த டிகிரியில தான் சேரணுங்கிறத கிடையாதுன்னு மாத்தினாரு ஆறாம் வகுப்புல இருந்து நீ தொழில் கல்வி படி தொழில் கல்வி படினோட இங்க இருக்கவங்களுக்கு மரம் அண்ட கலண்டு எல்லாரும் போய் வரப்ப வெட்ட சொல்றாங்க மரம் வெட்ட சொல்றாங்க அப்படிலாம் கற்பனை பண்ணி மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு பசங்க புகுந்து விளாடுறாங்க அதுவும் இந்த அஞ்சாவது அஞ்சு வயசுல இருந்து அந்த பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள அவன் என்ன வேணாலும் கத்துக்கிடுவான் இங்க பேசுறவங்க எல்லாம் மதர் ஹிந்தி பேசுன்னு சொன்னாரு அப்புறம் யாரோ ஒரு சகோதரி ஹிந்தியை பத்தி ஹிந்தி எல்லாம் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை வாழ்க்கைக்கு தேவைன்னா படிக்க வாழ்க்கைக்கு தேவைன்னா படிக்க இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில ஹிந்திங்கிற வார்த்தையே கிடையாது ஆனா முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாரு எதுக்கு எடுத்தாலும் இந்தியை திணிக்கிறாங்க இந்தியை திணிக்கிறாங்க இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில ஒரு வார்த்தை கூட ஹிந்திங்கிறது அந்த சட்டத்துல கிடையாது மூணாவது ஒரு மணிப்படி நம்ம ஊர்ல எத்தனை பேர் நம்ம கூட தெலுங்கு பேசுற மக்கள் கூட இருக்காங்க எத்தனை பேர் கன்னடம் மலையாளம் பேசுற மக்கள் இருக்காங்க இன்னைக்கு மத்தியானம் நாங்க ஒரு மலையாள சமாஜம் அந்த கூட்டத்துக்கு ஓணம் பண்டிகைக்கு முதல் வார இடத்துல விழாவுக்கு நான் போயிட்டு வந்தேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க வண்ணாரப்பேட்டையில டிஎஸ்எஸ் மண்டபத்துல அவங்க எல்லாம் மலையாளம் பேசுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்க பாடங்களை எல்லாம் இங்க படிக்க முடியல அப்ப என்ன சொல்றாரு மோடி நீ எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் இந்திய மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள்ல ஏதாவது ஒரு மொழியை கூடுதலா படிக்கிற பெங்களூருக்கு தேர்தலுக்கு போயிருந்த பிரச்சாரத்துக்கு எல்லா வீட்டு பசங்களும் நாலு மொழி பேசுறான் கன்னட முதல்ல பேசுறான் தமிழ் பேசுறான் நம்ம ஊர் பையன் ஆங்கிலம் பேசுறான் ஹிந்தி பேசுறான் நாலு மொழி பேசுறான் ஒரு பையன் ஆனா இங்க பிள்ளைகளை வந்து பணக்கார விட்டு பிள்ளைங்க ஹிந்தி படிக்க பணக்கார விட்டு பிள்ளைங்க ஹிந்தி படிக்கிறான் சாஸ்கிரிட் படிக்கிறான் ஜெர்மன் படிக்கிறான் பிரெஞ்சு படிக்கிறான் அது எதுக்கு டீசன் சென்டர் இருக்கு ஆனா ஏழைகள் படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துல எந்த பாடமும் படிக்க கூடாது இது திட்டம் சதி திட்டம் நம்ம முன்னேற கூடாது தமிழை பற்றி இவங்க பேசுறாங்க ஆனா தமிழ் எப்படி வளர்ந்து சிந்திச்சவர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றைக்கு நாம் படிக்கிற எந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தமிழை கட்டாய பாடமாக்கியவர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் நம்ம தான் தமிழை கட்டாய பாடமாக்கிறோம் நீ எட்டாவது வரைக்கும் சொல்லிக் கொடு பதினாவது வரைக்கும் சொல்லிக் கொடு தமிழை கட்டாய பாடமாக நடத்துறது தமிழ்நாட்டில் சட்டமே இல்லை இப்பதான் புதிய கல்விக் கொள்கையில வந்திருக்கு இதை நடத்தாம நடத்துறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க முதலமைச்சருடைய மகள் நடத்துற பள்ளிக்கூடத்துல தமிழ் கட்டாயம் கிடையாது ஆனா இப்ப இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை வந்தா தமிழ் கட்டாயம் இப்படி மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை 
அடிப்படை திட்டங்கள் மக்களுக்கான மட்டும் அந்த நாட்டை உயர்த்திருக்கு பாரத பிரதமர் போனா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க பிரதமரே மோடி தான் எங்க பாசுங்கிறாரு உன்ன நாட்டு பிரதமர் காலில் கும்பிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்குறாரு எல்லாரும் ஏன்னு கேட்கிறாங்க இந்த கொரோனா காலத்துல எங்க நாட்டுக்கு இலவசமா தடுப்பூசிகளை கொடுத்து எங்கள் மக்களை காப்பாற்றியவர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான் அவரை தெய்வமா பாக்குறேன்னு கும்பிடுறாரு அது மாதிரி ஐம்பத்தி நாலு நாடுகளுக்கு கொடுத்தோம் இங்க இருக்கிற யாராவது பணம் கொடுத்து தடுப்பூசி போட்டோமா இருநூத்தி இருபத்தி நாலு கோடி மக்களுக்கு நாம் இலவசமாக உலகிலே அதிகமாக தடுப்பூசி போட்ட நாடு இந்த இந்திய நாடு பாரத பிரதமர் செஞ்சார் இந்த சோதனையான காலகட்டங்கள் கூட இந்த நாடு உயர்ந்திருக்கு ஒரு பிரச்சனையே பேசுவான் தக்காளி தக்காளி நாலஞ்சு நாளா போட்டு பயங்கர சண்டை இன்னைக்கு தக்காளி வேலை நாற்பது ரூபா இரநூறு ரூபா வித்த தக்காளி நாற்பது ரூபா ஆனா கூப்பிட்டா உற்பத்தி நிறைய ஆனா விலை குறையும் உற்பத்தி குறைஞ்சா விலை கூடும் விலை கூடுனா விவசாயிகளுக்கு சந்தோஷம் விலை குறைஞ்சா மக்களுக்கு சந்தோஷம் ஆனா உணவுப் பொருள் எல்லா வேலையும் கூடலாம் ஒரு சகோதரிகள் வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனா மிந்தி எல்லாம் மனமானுக்கு மட்டும்தான் மேக்கப் பண்ணுவாங்க இப்ப எல்லாருமே மேக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க எவ்வளவுமா மேக்கப் கிடைங்க வீட்டுல கேட்ட அது என்னங்க எட்டாயிரம் ரூபாங்க உங்ககிட்ட சொல்ல கோவிப்பீங்கன்னு சொல்லி சொல்லல இப்படி சொல்ற அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் செலவழிக்கிறோம் ஆனா தக்காளி பத்து ரூபா கூடனா கோவம் வருது உருளைக்கிழங்கு கூடனா கோவம் வருது வெண்டைக்காய் கூடனா கோவம் வருது ஆனா விவசாயிகளுக்காக போராடுறோம் இப்படி மக்களை ஏமாத்துக்கிற அரசியல்வாதிகள் மத்திய இந்த நாடு உயர வேண்டும் எல்லாம் உயர்ந்துட்டோம் நீங்க எல்லாம் பல பேர் சொல்லலாம் வறுமை கஷ்டம் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் எல்லா குடும்பத்தில் இருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கோடி சொல்லுக்கு பத்து கப்பல் வாங்கணும்னு பிரச்சனை இருக்கும் நமக்கு மோட்டர் பைக் வாங்கணும்னு பிரச்சனை இருக்கும் ஆனால் ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியா உயர்ந்திருக்கு சராசரி வருமானம் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு இருக்கும் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் அடுத்து மூன்றாவது இடத்துக்கு போக போறோம் அதனாலதான் சந்திரனுக்கு நம்ம ராக்கெட் அனுப்ப முடியும் சந்திராயன் விண்கலத்தை நம்ம அனுப்ப முடியுது உலக நாடுகளும் உயர்ந்து பார்க்குது ராணுவ பலம் இன்னைக்கு உயர்ந்திருக்கு மேஜர் மதன் சொன்ன மாதிரி யாரும் நம்மளை சீண்டி பார்க்க முடியாது இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் போகும்போது மரியாதை கிடைக்கிறது அமெரிக்க அதிபர் ஓடி வந்து அவர் எங்க இருக்கார் தேடி பிடிச்சு கை கொடுத்து ஆட்டோகிராப் வாங்குறாரு ஏன் ஏன் இந்த இந்த நிலை எதுக்கு மோடி அவர்கள் என்ன பெரிய பிரமரிசியா அல்லது இந்த உலகத்திலே இது வரைக்கும் தோன்றாத அவதார புருஷனா இல்லை நூத்தி நாற்பது கோடி கொண்ட மக்கள் வாழ்கிற இந்திய நாட்டை உலகமே வேடிக்கையாக பார்த்த இந்திய நாட்டை இன்றைக்கு வியப்பாக பார்க்க வைத்து அனைத்து துறைகளிலையும் நாட்டை உயர்த்தி இருக்கிற ஒரு மாமனிதன் என்ற அடிப்படையில் தான் பாரத பிரதமருக்கு மரியாதை புகழ் பெருமை எல்லாம் அதை அந்த பெருமை கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் நம் நாட்டு மக்களுக்காக இந்த தேசத்திற்காக இன்னைக்கு பேசியது தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த சுதந்திர தின விழாவில் ஒரே கருத்து நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாடு தான் முக்கியம் எப்பொழுதும் இந்த நாடு தான் முக்கியம் ஆனா எனக்கு உதயநிதி முக்கியம் எனக்கு இம்மநிதி முக்கியம் எனக்கு கனிமொழி முக்கியங்கிற வாழ்கிற மாநிலத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு கொஞ்சம் மாறுவோம் போதும் மாறி மாறி ஏமாந்தது போதும் இனிமேல் தயவு செய்து நீங்கள் பாரத பிரதமரை இங்க நடக்கிறது பாத்துக்கலாம் இருபத்தி ஆறுல பாரத பிரதமர் இருபத்தி ஆறு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தான் இந்த உயர்ந்த நாடு எல்லா வகையிலும் ரயில்வேல இருந்து சாலை போக்குவரத்து இருந்து கப்பல் போக்குவரத்து இருந்து உற்பத்தியில் இருந்து ஏற்றுமதியில் இருந்து எல்லா வகையிலும் உயர்ந்த நாடு மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் என்று சொன்னார் இன்னைக்கு நம்ம உலகம் வேற நமக்கு வரக்கூடிய பிள்ளைகள் வேற நம்ம வீட்டுல படிக்கிற பட்ட பிள்ளைகள் வேற அவங்களுக்கு என்ன என்ன ஆதாரம் கண்ண முடி நம்ம ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னா பாதிக்கப்பட போறது பெற்றோர்கள் இல்ல எதிர்கால பிள்ளைகள் பதி சொல்லி மோடி அவர்களை வாழ்த்துவோம் மீண்டும் வேண்டும் மோடி நன்றி வணக்கம்